வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நாம வெந்தய குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் வெயில் காலத்துல வீக்லி ஒன்ஸ் வெந்தய குழம்பு வச்சு சாப்பிடுறத உடம்பு கூல் ஆகும் இந்த வெந்தய குழம்ப மண் சட்டியில செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் குழம்பு செய்யறதுக்கு முன்னாடி குழம்பு பொடியை முதல்ல ரெடி பண்ணிடலாம் நம்ம மண் சட்டி கொஞ்சம் சூடான உடனே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா சேர்த்துக்கிறேன் புளுத்தம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் இப்ப இது எல்லாத்தையும் லைட்டா பொன்னிற மாற வரைக்கும் வறுத்துட்டே இருங்க சிம்ல வச்சு பண்ணுங்க வெந்தயம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பத்து காஞ்ச மிளகா இதுல ரெண்டு காஷ்மீரி காஞ்ச மிளகா எடுத்திருக்கேன் உங்ககிட்ட கொப்பர தேங்காய் இருந்ததுன்னா ஒரு சின்ன பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனாலும் பரவாயில்ல பச்சரிசி ரெண்டு டீஸ்பூன் குழம்பு கெட்டியா வர்றதுக்காக பச்சரிசி சேர்க்கிறோம் ஜீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொஞ்சமா கருவேப்பில சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் எண்ணெய் சேர்க்காம நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ண போறோம் நல்ல மிதமான சூடுல வச்சுட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணுங்க இது எல்லாமே நல்லா வறுபட்டுடுச்சு கொஞ்ச நேரம் ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில நைஸ் பவுடரா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க ஒரு லெமன் சைஸ் புளி எடுத்திருக்கேன் இத கொஞ்ச நேரம் தண்ணியில ஊற வச்சுட்டு புளி தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்மளோட வெந்தய குழம்பு பொடிய நல்லா நைஸா அரைச்சு எடுத்துக்கிட்டோம் இப்ப அதே சட்டியில நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமா சேர்த்துக்கோங்க இந்த வெந்தய குழம்பு அப்பதான் நல்லா டேஸ்டியா இருக்கும் நமக்கு எண்ணெய் நல்லா சூடான உடனே கொஞ்சமா கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்ச உடனே ஒரு கப் வெங்காயம் சின்ன சின்னதா நறுக்கின வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு பல் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா கருவேப்பில சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காய பொடி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை நல்லா பொன்னிற மாற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நம்ம அதி தக்காளிய சின்ன சின்னதா நறுக்கினத புளிப்புக்காக சேர்த்துக்கிறேன் நான் தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டே இருங்க கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பொடியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெயிலேயே இந்த பொடி நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஃப்ரை ஆகட்டும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க புளி தண்ணிய ஊத்துனதுக்கு அப்புறமா நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க அப்படி சுண்ட ஆரம்பிச்சிடும் தண்ணி எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா போயிட்டு தொக்கு மாதிரி ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊத்தலாம் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நான் குழம்பு ஒருவேளை உங்களுக்கு ரொம்ப கெட்டியா இருக்கிற மாதிரி நினைச்சீங்கன்னா தண்ணி எக்ஸ்ட்ராவா சேர்த்துக்கோங்க குழம்பு கொதிக்கிறச்சா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பை சேர்த்துக்கிறேன் குழம்பு கொஞ்ச நேரத்துக்கு நல்லா கொதிக்கட்டும் எண்ணெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிக்கும் அப்ப நீங்க சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்க நடுவுல நான் இப்ப சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த குழம்பு முன்னாடி நாள் வச்சுட்டு அடுத்த நாள் சாப்பிட்றச்சு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நல்ல சூடான சாப்பாடில் அப்பளம் தொட்டுட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த வெயிலுக்கு இந்த மாதிரி வெந்தய குழம்பு சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்ம உடம்புக்கு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாம் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பேல ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் தேங்க்யூ